ராமாயணம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய காவியத்தில் கூறப்பட்டிருக்க விஷயங்கள் எல்லாம் உண்மையா இல்லை அது வெறும் கற்பனை கதையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் பலருக்கும் உண்டு இந்த நிலையில் ராமாயணம் உண்மைதான் என்பதற்கு ஆதாரமாக பல விஷயங்கள் கூறப்படுது அந்த ஆதாரங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது ஆதாரம் என்னென்னா நான்கு தந்தங்களை கொண்ட யானைகள் இலங்கையில் ராவணன் கோட்டையை பாதுகாத்து நின்னதா ராமாயணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இப்போ நான்கு தந்தங்களை கொண்ட யானைகள் இல்லாமல் இருந்தாலும் சில மில்லியன் ஆண்டுகள் முன்னாடி வர நான்கு தந்தங்கள் கொண்ட யானைகள் இந்த பூமியில் வாழ்ந்ததாக அறிவியல் ஆய்வுகள் சொல்லுது ஃபோர் டஸ்கடு எலிஃபெண்ட் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணி பாருங்க அது பற்றின தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இரண்டாவது ஆதாரம் என்னன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிந்த ராம சேது பாலம்தான் இப்படி ஒரு பாலம் உண்மையிலேயே இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பத்தி எத்தனையோ நாடுகள் இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு சேட்டிலைட் புகைப்படங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா ராமாயணத்துல குறிப்பிட்டுள்ள அதே இடத்துல ஒரு பாலம் இன்னைக்கும் தண்ணிக்கடியில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது இது ராமாயணம் உண்மைதான் என்பதற்கான மிகப்பெரிய ஆதாரமாக கருதப்படுகிறது மூன்றாவது ஆதாரம் என்னன்னா ராவணன் சீதையை கடத்தி சென்ற பாதை அப்படின்னு சொல்லப்படுற பகுதிகளை இன்னைக்கு சேட்டிலைட் மூலமாக பார்க்கும் போது அந்த பகுதிகள் எல்லாமே ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கு அது மட்டும் அல்லாம அந்த பகுதிகளில் ராமாயணம் நடந்ததற்கான பல்வேறு ஆதாரங்கள் இன்னைக்கும் இருக்கு அந்த ஆதாரங்களை அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல ஹம்பி அப்படிங்கிற இடத்த எடுத்துக்கலாம் ராமன் சீதையை தேடி செல்லும் போது சுக்ரீவனை சந்தித்தாரு அப்படின்னு ராமாயணம் சொல்லுது சுக்ரீவன் வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுகிற சுக்ரீவ குகை இன்னைக்கும் கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள ஹம்பி பகுதியில் இருக்கு அது மட்டும் அல்லாமல் அந்த குகையில் நிறைய இடத்துல மனிதர்களோட காலடி தடம் இருக்கு அவை அனைத்தும் ராமன் மற்றும் லக்ஷ்மணனோட காலடி தடம் தான் அப்படின்னு அந்த குகையோட வரலாறு சொல்லுது அடுத்ததாக லே பக்ஷி அப்படிங்கிற இடத்த எடுத்துப்போம் இந்த இடம் இப்போ ஆந்திரா மாநிலத்தில் இருக்கு ராமாயணம் குறிப்புப்படி ராவணன் சீதையை கடத்திக்கிட்டு போகும்போது ஜடாயு அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட கழுகு வடிவான பறவை ஒன்று ராவணனுடைய புஷ்பக விமானத்தை வழிமறித்து அவரோட சண்டையிட்டதாகவும் அப்போது ராவணன் அந்த பறவையோட சிறகுகளை வெட்டி அந்த பறவையை கடுமையாக காயப்படுத்திட்டு கிளம்பிட்டதாகவும் அப்போது ராமன் சீதையை தேடிக்கிட்டு அந்த வழியாக வரும்போது அந்த பறவையை பார்த்து எழுந்திரு பறவையே அப்படின்னு சொன்னதாகவும் அந்த மரணத்தோட விளிம்பில் இருந்த அந்த பறவை அங்கு நடந்த எல்லாத்தையும் ராமன் கிட்ட சொல்லிட்டு இறந்துட்டதாகவும் சொல்லப்படுது தெலுங்குல லே அப்படின்னா எழு என்று தமிழ் அர்த்தம் பக்ஷி என்றால் தமிழில் பறவை என்று பொருளாகும் ராமன் அந்த பறவையை பார்த்து எழுந்திரு பறவையே அப்படின்னு சொன்னதால தான் அந்த ஊரோட பேர் லே பாக்ஷி அப்படின்னு வந்ததாக அந்த ஊரோட வரலாறு சொல்லுது ஹம்பியில் கிடைத்த ஆதாரம் மூன்றாவது ஆதாரம் ஆகும் லே பாக்ஷி பற்றி கூறப்படுவது நான்காவது ஆதாரம் ஆகும் ஐந்தாவது ஆதாரம் என்னன்னா இலங்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய மனிதனின் காலடித்தடம் இன்னிக்கும் இருக்கு அந்த காலடித்தடம் ஹனுமனுடையது தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஹனுமன் சீதையை தேடி பறந்து போகையில் அவர் இலங்கையில் தரையிறங்கும் போது தன்னோட மிகப்பெரிய உருவத்தோடு வைத்த முதல் காலடித்தடம் தான் அது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதோட அந்த பகுதியில் வாழற மாதங் அப்படிங்கிற ஒரு காட்டுவாசியின மக்களும் இதை ஒரு செவிவழி செய்தியாக சொல்கிறாங்க அது மட்டுமல்லாம ஹனுமன் இலங்கை வந்தப்போ அவருக்கு இந்த காட்டுவாசின மக்கள் உதவியதாகவும் அதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் நாற்பத்தி ஒரு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் இன்னிக்கும் ஹனுமன் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவங்கள ஆசிர்வதிக்கிறதாகவும் அவங்க நம்புறாங்க ஆறாவது ஆதாரம் என்னன்னா ராமன் ராவணனை அழித்த பிறகு இருபத்தி ஒரு நாட்கள்ல அவர் அயோத்தியா திருமணதா ராமாயணம் சொல்லுது ஒரு மனிதன் வெறும் இருபத்தி ஒரு நாட்கள்ல இலங்கையில் இருந்து அயோத்தியாக்கு நடந்தே வந்துட முடியுமா என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அந்த சந்தேகத்தை தீர்ப்பதற்காக நான் கூகுள் மேப் உதவியை நாடினேன் ஆனால் ஆச்சரியம் என்னன்னா இலங்கையிலிருந்து அயோத்தியாக்கு நடந்து போக இருபத்தி ஒரு நாட்கள் தான் ஆகும் அப்படின்னு கூகுள் மேப் சொல்லுது இது நீங்க கூட உங்கள் மொபைல்ல இருக்க கூகுள் மேப்ல செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஏழாவது ஆதாரம் என்னன்னா போர் நடந்த சமயத்துல லக்ஷ்மணன் உயிர் ஆபத்தில் இருந்த போது அவரை காப்பாற்றுறதுக்காக இமயமலையிலிருந்து மூலிகைகள் நிறைந்த ஒரு சிறிய பகுதியான சஞ்சீவி மலையை ஹனுமன் பெயர்த்தெடுத்துக்கிட்டு வந்து இலங்கையில் வச்சு தேவையான மூலிகைகளை எடுத்துக்கிட்ட பிறகு மீண்டும் அந்த மலையை இருந்த இடத்துலேயே வச்சுட்டாரு அப்படின்னு ராமாயணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இமயமலையில் இருக்க சில மூலிகை வகைகள் இன்னைக்கும் இலங்கையில் சில பகுதியில் இருக்கு ஒருவேளை ராமாயணத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்க மாதிரி ஹனுமன் தூக்கிட்டு வந்த மலையிலிருந்து தான் இந்த மூலிகைகள் பரவிற்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது 
எட்டாவது ஆதாரம் ராமாயணம் குறிப்புப்படி ஹனுமன் இலங்கையில் உள்ள சில பகுதிகளில் தீ வச்சுட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டாருன்னு இருக்கு இதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா இன்னைக்கும் இலங்கையில் உசன் குடா அப்படிங்கிற பகுதியில பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த பகுதி தீக்கரை ஆனதற்கான தடயங்கள் இருக்கு அது மட்டுமல்லாம அந்த பகுதியில தான் ராவணன் தன்னோட புஷ்பக விமானத்தை நிறுத்தி இருந்தார் அப்படின்னு அந்த பகுதிக்கான வரலாறு சொல்லுது ஒன்பதாவது ஆதாரம் என்னன்னா ராவணன் தான் ராவணன் இலங்கையின் மிகச்சிறந்த ஒரு மன்னன் அப்படினும் அவரோட அறிவுக்கு நிகர் அவர் மட்டும்தான் என்றும் ஒரே நேரத்தில் பத்து விதமான வேலைகளை செய்யும் அளவுக்கு அவர் அறிவுத்திறன் கொண்டவர் என்றும் அதனால தான் அவர் பத்து தலையுடையவர் என்று சொல்லப்பட்டதாகவும் ராவணின் ஆட்சி காலம் ஒரு பொற்காலம் என்றும் பழங்கால நூல்கள் பல சொல்லுது ராமன் எங்கேயோ இருக்காரு ராவணன் எங்கேயோ இருக்காரு கடல் தாண்டி இருந்த ராவணனை பற்றிய குறிப்புகள் ராமாயணத்துல இருக்கு அப்படின்னா ராமாயணம் உண்மைதான் அப்படின்னு பலர் சொல்ல பத்தாவது ஆதாரம் என்னன்னா இலங்கையில ராவணனால உருவாக்கப்பட்ட சூடான நீரூற்று இன்னைக்கும் இருக்கு அந்த சூடான நீரூற்று பத்தின குறிப்புகள் ராமாயணத்துல இருப்பதாக பலர் சொல்றாங்க இது தவிர இன்னும் பல ஆதாரங்கள் இருப்பதா சொல்லப்படுது அதை பத்தி தெரிய வந்தா இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி